Hace unas semanas, Alfredo Adame reveló que a lo largo de su vida se ha enfrentado al acoso sexual. ¿Pero acaso ya está listo para darlo? A, 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 Alfredo, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo te estimo. Creo que eso está de más. Creo que esto, hoy, el día de hoy, lo que estás haciendo, está de más. Alfredo Adame abrió su corazón y compartió el terrible momento que vivió en su infancia. Momentos que marcaron definitivamente su vida. Cuando, cuando, cuando yo era, era niño, me acosó un sacerdote, me quiso violar, le tiré tres dientes. Después un director de una escuela me quiso violar, me tocó el miembro viril, le rompí el hocico y le di tres patadas en la cara. Después un sacerdote me quiso violar, le puse tres puñetazos y dos patadas. Y después ha habido 50, 100 o 200 o 500 que han querido como que de alguna manera acosarme o convencerme o no sé qué inmediatamente les hago entender que a mí la carne de burro no me gusta, para acabar pronto. Años más tarde, durante los inicios de su carrera volvió a vivir otra situación de acoso, ahora por parte de alguien que al parecer pertenece al medio artístico. Tuve muchos acosadores, antes de entrar en esta carrera tuve un, un acosador, yo tenía muchas amigas artistas, iba a fiestas y siempre aparecía un personaje siniestro que es un pervertido, un cochino, este, un acosador, un eh, pues, verdaderamente y próximamente lo voy a desenmascarar. ¿Por qué no decirlo de una vez, Adame? Porque no quiero, lo voy a desenmascarar a nivel nacional. Es un pervertido, cochino, acosador, pervertidor de, de jóvenes que siempre anda a la cacería, es un es un, una persona que siempre anda a la cacería de jovencitos y que además incluso ha habido gente que ha muerto por este tipo. ¿Pero acaso se trata de algún famoso productor? No, no es productor, no, no es productor. A mí ni, nunca en la vida ningún productor de Televisa me acosó, ni ningún productor de nada, ninguna productora también, eh, o sea, tampoco. Este, actores sí hubo, sí hubo algunos que me acosaron sexualmente y que pues, les di a entender que conmigo no, no había de piña y ahí simplemente se acabó. Mira, este, yo creo, yo sé quién está hablando, Alfredo. Alfredo, no lo vayas a decir porque sabes que no es cierto, sabes que estás mintiendo. Sabes que estás mintiendo y que vas a afectar la reputación de un señor. Alfredo, tú sabes que es mentira, que este señor no te acosó. Lo sabemos. Tú me lo hubieras dicho a mí, que tú le tienes un odio a él. Tú me lo hubieras dicho a mí, si esta persona te hubiera eh, acosado sexualmente. Si le rompiste el hocico a tantos, ¿por qué le rompiste el hocico a él también? Según tú, de los quienes que te acosaron, Mitch. Ay, qué fuerte. Pero además, bueno, pues Alfredo Adame le respondió a todas aquellas personas famosas o no que lo llaman misogi. Bueno, porque son unas ignorantes que no saben ni de lo que están hablando, que son de las tipo de mujeres que si les dicen tírate al precipicio se tiran. No soy misógino porque vengo de una mujer, tengo una hija mujer. Este, durante, durante 22 años doy, he dado conferencias motivacionales, liderazgo, ventas y emprendimiento para las mujeres, empodero mujeres, trabajo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Entonces, todas estas que dicen que soy misógino y todo, porque le contesté a una sarta de mujeres perversas, malvadas, eh, una me engañó, me mintió, me hizo esto, lo otro, la otra me hizo tra, 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 porque les contesto, ya resulta que soy misógino, no soy ningún misógino. Misógino. Soy un hombre, soy, soy de adeveras, eso es lo que pasa. Y entonces luego ya no les gusta cuando me las agarro en sus tranzas, maromas, tracaleras, mañas, perversidades. ¿Qué pasa? Soy un hombre muy exitoso, muy triunfador y eso les arde en el a muchos. Bueno, está, está bien. Mira, a mí me, lo, lo que me puede dar gusto es que, por ejemplo, estaba su hijo al lado. Se me olvidó el nombre de su hijo. Él ¿Su fue hijo? El, el que salió del closet. ¿Perdón? 
Sebastián, Sebastián, y él pues sigue apoyando a su papá a pesar de toda esta situación, a comparación del hijo mayor, que él sí puso una, una línea, una separación sí, sí, con él, porque ahí. le ha dolido lo que ha dicho de su madre, ¿no? Sí, claro, Pero bueno, claro. Sebastián eh, quiere mucho a su papá y ha sido un apoyo para él muy importante en este proceso. Ay, Ay, vamos fuerte. a regresar a...